Chris Bojalan, America si hai ni groh, lara groh, rapa raka khos. Amneum amena pahanjvatu hrata rakvoh arza kagir nerit mekne. Hamas karein bestseller darzat, avaze amrozi achchik nere vepi heri nakne. Pan Bojalan yes kitem vur zir arian kesne hai kakan zir maerika shvedu he raz gutsam. Pat mek zir armat neri zir nakhni neri masin. I view myself as Armenian. Ինքս ինձ հայ եմ համարում թեև մայրս շվեդուհի էր, բայց մայրս շատ առագ մեր վեց հորս մեծ հայկական ընտանիքին։ Մայրս էլ է ինձ միրտ լիարժեք հայ համարել։ Երբ ես երեխայի, մայրս անում էր ամեն ինչ, որ ես իմանամ հայոց պատմությունը, մշակույթը։ Նա ստիպում էր ինձ հայ գրողների ստեղծագործություններ կարդալ։ Իհարկե անգլերենով։ Մայրս ինձ բերում էր Վիլիամ Սարոյանի, Մայքլ Արլենի գրքերը։ Ֆրանց վերֆելի Մուսալերան 40 օրը կարդալիս, մորս հետ էի տպավորությունները սկիսում։ Որքան հայրս, այդքան էլ մայրս էր ուզում, որ ես անպայման պահպանեմ հայկական ինքնությունս։ Իսկ հայրիկ արմատներով արեմտյան Հայաստանի որ նահանգից է։ My grandparents Levan Nazareth Իմ նախնիները ցեղասպանությունից փրկվածներ են, ինչպես շատ հայեր աշխարհում։ Բոջալյանները կեսարիայից են։ Պապիս հայրը Նազարեթ Պետրոս Բոջալյանը հայտնի բանաստեղծ եւ գուսան է եղել։ Նա ելույթներ էր ունենում Օսմանյան կայսրության ողջ տարածքով մեկ։ Հանդես է եկել նույնիսկ Պոլսում ու Երուսաղեմում։ Իմ պապը Լևոնը ունեցել է 3 եղբայր։ 1915 թվականին բոլոր 4 եղբայրներն էլ հրաշքով փրկվել էին։ Պապս ինչ որ կերպ հասել էր Կահիրե, իսկ հետո տեղափոխվել էր Փարիզ ու ռամուսնացել էր տատիս հետ։ Բայց իր երեք եղբայրներին նա կորցրել էր։ Պապս երբեք չի խոսել այն մասին, թե ինչ է պատահել նրանց։ Առ այսօր ես ոչինչ չգիտեմ նրանց ճակատագրի մասին։ Տատիս մասին գիտեմ, որ նրա հայրը ձիեր էր բուծում Օսմանյան բանակի համար։ Ու թեև նա հավատարին ծառայում էր պետությանը։ 1915 թվականին թուրքերը նրանց սպանեցին ու տիրացան նրա ֆերմային ու Պոլսում գտնվող նրա տանը։ Երբ մանուկ էիք, դուք այդ ամենի մասին գիտեիք, թե արդեն 50 տարի քուն ձեզ պատմեցին ծնողները։ As a child I knew very little. Like Երեխա ժամանակ ես շատ քիչ բան գիտեի։ Ինչպես եւ ցեղասպանությունից շատ փրկվածներ, իմ նախնիները քիչ էին խոսում այդ մասին։ Ես իմացել եմ պատմության որոշ մասերը միայն, բայց արդեն 50 տարիքում ինքնուրույն հետազոտություններ եմ կատարել իմանալու համար թե ինչ փորձությունների միջով են նրանք անցել։ Օրինակ այն, որ նախապապս հայտնի բանաստեղծ իր գուսան, ես բոլորովին վերջերսը միմացել։ Միայն այս տարի եմ թուրքական հանրագիտարաններում ու պատմական տարբեր աղբյուրներում հայտնաբերել այդ մասին տվյալներ։ Այդ գործում ինձ իմ լավ ընկեր խաչիկ Մուրադյանն է օգնել։ Այսպիսով պարզեցի, որ 19-րդ դարի վերջին նախապապս Անատոլայում ուներ այն մեծ ժողովրդականությունը, որը այժմ մեզանում ռոք աստղերը ունի։ Բան ոչինչ մենք ձեզ հետ նաև գործ ընկերներ ենք դուք առաջին մասնագիտությամբ լրագրող եք եւ այժմ էլ անգամ շարունակում եք զանգ զբաղվել ժուռնալիստիկայով այն ինչից սկսեցիք I was writing as a very little boy Ես սկսեցի գրել երբեր շատ փոքր էի երբ հայրս մահացավ նրա մահճակալի տակ հայտնաբերեցի բոլոր այն կարճ պատմվածքները որոնք գրել էի երբ փոքր տղա էի պարզվում է հայրս դրանք պահել էր պատմվածքները քրոջս հետ ունեցած վեճերի դպրոցական կյանքի ընկերներից հետ հարաբերությունների մասին են Ես շարունակեցի գրել նաև ավակ դպրոցում եւ քոլեջում տպագրելու համար դրանք ուղարկում էին տարբեր ամսագրերի եւ անդադար մերժում էին ստանում։ Ես 250 մերժում ստացա մինչև մի պատմվածք ի վերջո տպագրվեց։ Այդպես դարձա լրագրող ու արցակագիր։ Իր առաջին վեպը Քրիս Բողջալյանը գրել է 1988 թվականին, երբ 26 տարեկան էր։ 52 ամբիա Բողջալյանը այժմ ամենայում ամենա ընթերցվող ու ամենա արդյունավետ հեղինակներից մեկն է համարվում։ Նա 17 գիրք է գրել, որոնցից 10-ը վաճառքների ծավալներով թոփ ցանկերի մեջ են հայտնվել։ New York Times թերթը նրա վեպերից 4-ը ազգային բեսթսելլերը ճանաչել։ Մեր հայրենակցի ստեղծագործությունները թարգմանվել են 30 լեզուներով, դրանցից 3-ի հիման վրա Հոլիվուդում ֆիլմեր են նկարահանվել։ Քրիս Բողջալյանը նաև ժուռնալիստիկայով է զբաղվում։ Նրա հրապարակախոսական հոդվածները տպագրվում են ամերիկայի ամենահեղինակավոր պարբերականներում, այդվում Վաշինգտոն Պոստ եւ Բոստոն Գլոբ թերթերում, Կոսմոպոլիտան ամսագրում։ Նա բազմաթիվ գրական մրցանակների դափնեկիր է։ Գրականության ասպարեզում մեծ ձեռքբերումներ է գնահատելով Հայաստանի նախագահը Քրիս Բողջալյանին մեծ ռոպ մաշտոտ շքանշանի է արժանացրել։
Հայկական թեմային իմ ստեղծագործություններում ես շատ ավելի ուշ համարցակվեցի անդրադարնալ։ Սկում էի, որ պետք է ասեմ հայերի մասին այն, ինչ գիտեմ։ Համարում էի, որ պարտավոր եմ դա անել, որպեսի ոգնեմ ամերիկացիներին հասկանալ, թե ինչ է տեղի ունեցել հայերի հետ։ Իրենք ոչ ինչ չգիտեն։ Ամերիկացիներից շատերը չեն կարող գտնել Երևանը քարտեզի վրա։ Չգիտեն, թե դա որ երկրի մայրաքաղաքն է։ Իսկ այդ դուք զգում եք ձեզ այն երկրի մարդը, որի մայրաքաղաքը Երևանն է։ Ես, I feel Հայո, ես Հայաստանում ինձ իսկապես զգում եմ այնպես կարծես տանը լինեմ։ Իսկ արևմտյան Հայաստան այցելելիս էլ ավելի հարազատ մտնորդում եմ հայտնվում։ Երբ զբոսնում եմ վանում, բիտլիսում, կամ կանգնած եմ դու դանի կիրջի մոտ, կամ չունկուշ գյուղի արտերում եմ թապարում։ Կարծես լսում եմ մեր նախնիների շշուկները։ Ես զգում եմ մեր սպանված հարինակիցների Իսկ երբ այնպեսի վայրում եմ ինչպես չունկուշն է արևմտյան Հայաստանում, ես մոլեգնում եմ։ Ըրինակ վերջին երկու տարում երկու անգամ եղել եմ դուդանի կիրջի մոտ, որպիսի հարգանքի տուրկ մատուցեմ երեկ որում այնտեղ որ Հուսիսային ամերիկայի մարդկանց կրթեմ տեղեկացնեմ պատմության մասին։ Դուք այդ ձեր թվարկած լրատվամիջոցներում ուներիք այն ամբիոնը, որը ձեզ նարավորություն էր տալիս այդ ամենի մասին բարձածային Գիրքն ինձ համար հարթակ է, հիանալի հարթակ։ Ես շատ մեծ լսարան ունեմ ոչ մի այն միացյալ նահանքներում։ Այլ երկրներում նույնպես։ Մարդիկ, որոնց դուր են գալիս իմ գրքերը, սպասում են, թե երբ է լույս տեսնելու իմ հերթական վեպը։ Սեղասպանության թեմային նվիրված իմ գիրքը նրանց ձերքում չեր կարող չահայտնվել, կանի որ հանդեպ իմ գնահատականը, գրականության ասպարեզում իմ ունեցած հաչողությունները ինձ նաև մեծ լսարան են ապահովում մամունում։ Իմ գրքերի հանդեպ մարդկանց ուշադրությունը ոգնում է ինձ տպագրվել ամերիկայի ամենահեղինակ տան այցելուների սրահում։ Սոտցանցերում իմ այդ հոդված մեծ արձական կտավ։ Գիտեմ, որ դուք առաջին անգամ փորձեք ձերնարկել Սեղասպանությանը նվիրված գիր գրգերելու դրյովը սինուսնական թվականներին, սակայն Այսինքն գիրքը չկայացավ, դուք անգամ աչպործեցի կային վաճարքի հանել։ Ես վեպը չէ հրապարակեցի, կանի որ այն հաջող չեր։ Ես այն չահավանեցի։ Ես չեի հպարտանում իմ այդ ստեղծագործությամբ։ Ես դեր երի տասարդ է այն ժա� Մինջ այդ ընդամենը չորս վեպ էի գրել։ Սեղասպանության մասին գրած իմ առաջին անհաջող գիրքը շատ սարներ, անձնական չեր։ Հակարակը կարող եմ ասել հայկական հարցին նվիրված իմ երկրորդ գրքի մասին։ Այն իսկապես վեպը խորապես անձնական է։ Եվ ինչը շատ կարևոր է դա սիրո պատմություն է։ Սիրո գեղեցիկ պատմության շնորիվ շատ հեշտ է ներկայացնել ընթերցողին այն ինչ դու ուզում ես։ Իմ ուզածը հայերի ողպերկության Հայկանու շտատի ու լեո պապի անցած ճանապարը վեր արտադրվել է գրողի հոր հիշողություններով, հենց հորն է բողջելանը նվիրել իր ստեղծագործությունը։ Կիրկը բեսցելեր է ճանաչվել ամերիկյան այդպիսի հեղինակ
2012-ին Վաշինգտոն փոստն ու Library Journal-ը վեպը տարվա լավագույն գիրք է ինչ անաչել։ Ամնայում վաճառքներից ավալներով այն 7-րդ տեղում էր հայտնվել։ Վեպը արդեն թարգմանվել ու հրատարակվել է եվրոպական մի շարք երկրներում։ Վերջերս Մոսկվայում գործարար Տիգրան Ներսեսյանի հովանավորությամբ գիրքը տապագրվեց ռուսերեն թարգմանությամբ։ Մեր հայրենակցի վեպը շարունակում է իր հաղթարշավը գրավելով ընթերցողների սիրտն ու գրական քննադատների ուշադրությունը։ Ավազի ամրոցի աղջիկների համար Քրիս Բորջերանը բազմաթիվ մրցանակների ու պարգևների է արժանացել։ Այդ թվում Կիլիկիո կաթողիկոսության մեսրոպ մաշտոց մեդալի։ Ամերիկացի ռեժիսոր Էրիկ Նազարյանը այժմ գրքի հիման վրա Հոլիվուդում գեղարվեստական ֆիլմ է նկարահանում։ Ավազե ամրոցի աղջիկները վեպի հիման վրա կարող է հրաշալի ֆիլմ ստեղծվել։ Մեծ հույսեր եմ կապում Էրիկ Նազարյանի ֆիլմի հետ։ Այդ ֆիլմը պետք է կրթի մարդկանց։ Երբ ես նայում եմ գրքին, որպես մարդկանց կրթելու համար օգտագործվող ամբիոնի, գիտակցում եմ, որ այն ոչ ինչ է կինոյի հետ համեմատած։ Հիշեք օրինակ Շինդլերի ցուցակը։ Իրականում Շինդլերի ցուցակը դա լավ վեպ է, բայց ով գիտի այդ վեպի մասին։ Փոխարենը բոլորը խոսում են այդ վեպի հիման վրա ստեղծված հաջողված կինոնկարի մասին, որը նկարահանել է Ստիվեն Սպիլբերգը։ Իդեպ մեր հայրենակից Ստիվեն Զեյլյանի գրած սցենարով աշխարում շատերը հենց այդ ֆիլմից իմացան Հոլոքոստի ողբերգության մասին։ Կարծում եմ Ավազե ամրոցի աղջիկները վեպի հիման վրա արվող ֆիլմը պետք է նույն առաքելությունը ունենա։ Մեկնարկը հաջող էր տաստված շարունակությունը նույնչափ հաջող լինի։ Ես Էրիկ Նազարյանի հետ հանդիպել էի Լոս Անջելեսում մեկ տարի առաջ եւ այդ ժամանակ աշխատանքը սցենարի ուղղությամբ դեռևս ընթացքում էր որ փուլում էին այժմ ֆիլմը արդեն սկսվել է նկարահանում էր The screenplay is finished Սցենարը պատրաստ է այն հիանալի է Իսպանիայում տեղանքի ուսումնասիրության մեծ աշխատանքներ են տարվել Հավանաբար նկարահանումները կլինեն հյուսիսային Աֆրիկայում ու կանարյան կղզիներում։ Ֆինանսների հայթայթման աշխատանքների 90%-ն արված է։ Խոսքը 15 միլիոն դոլար արժողությամբ նախագծի մասին է։ Աստծո կամոք Էրիկը դրա տնօրինման աշխատանքները կսկսի այս ամառ։ Ես կփորձեմ լինել նրա կողքին։ Աշխատեմ չխանգարել։ Նրա համար սուրջ կեփեմ ու նկարահանող խմբի անդամների համար քաղցրավենի կբերեմ։ Նաև կարևոր է թե ովքեր կլինեն դերակատարները, օրինակ դուք որ դերասաններին կպատկերացնեիք Էլիզաբեթի դերում կամ Սեր Մյուս ազգականներին մարմնավորած այդ կերպարների դերում Among the actors that I know Էրիկի պատկերացրած թիմում կան առաջին կարգի միջազգային աստղեր, ինչպիսիք են Ջեսիկա Չեսթեյնը, Քրիստիան Բեյլը, Ջուլիանա Մուրը։ Օրինակ Ջուլիանա Մուրը կարող էր խաղալ լորա Պետրոսյանի դերը։ Ջեսիկա Չեսթեյնը կարող էր մարմնավորել Էլիզաբեթին։ Արմեն Պետրոսյանի դերում կարող էր լինել Քրիստիան Բեյլը։ Բարոն ոջերան հաջողված գրքերը, ինչպես եւ հաջողված ֆիլմերը հաճախ ունենում են շարունակություն։ Երբ եմ մտածել եք երկրորդ մասը շարունակություն է գրելու մասին I have toyed with the idea Մտքով ես անցել է շարունակության գաղափարը։ Դա կարող է լինել խաթունի պատմությունը։ Նոր վեպը կպատմեր այն մասին, թե ինչ ճանապարհ է անցել խաթունը հալեպից հետո։ Բայց չեմ կարծում, որ ես երբևէ կգրեմ այդ շարունակությունը։ Երկու պատճառ կա։ Իմ կյանքում շատ հատուկ շրջան էր, երբ ես գրում էի ավազի ամրոցի աղջիկները գիրքը։ Վախենամ, երբ եք չեմ կարողանա կրկնել այդ հրաշքը։ Բայց դա չի նշանակում, որ իմ հաջորդ գրքերը չեն ունենա հայկական կերպարներ կամ հայկական թեմաներ։ Անցած ամար հրատարակած իմ նոր գրքում շատ կարևոր մի հայ կերպար կա։ Գիրքը գյումրեցի մի աղջկա մասին է, ում հաջողվում է փրկվել սպիտակի երկրաշարժից։ Նա մեծանում է Երևանում, այնուհետև հայտնվում է Նյույորքում։ Բարոն Ոժելյան, դուք հայկական ծագում ունեցող միակ ամերիկացի գրողը չեք, ով անդրադարձել է այո ցեղասպանության թեմային, նրանց հետ շփում ունեք ընդհանրապես ամերիկայում հայ գրողների հետ կապ ունեք Certainly in North America Հյուսիսային ամերիկայում հայ գրողների միություն կա, որտեղ մեր ճանապարները հաճախ խաչվում են։ Պիտեր Բալակյանը իմ գրական ուսուցիչն է։ Ամերիկա հայ գրողներից շփվում եմ նաև Քերոլ Էդգարյանի ու Նենսի Գրիգորյանի հետ, ովքեր նույնպես շատ տաղանդավոր գրողներ են։ Ամերիկայում ազգությամբ հայ տաղանդավոր գրողները քիչ չեն։ Ուրախալի է, որ նրանցից շատերը իրենց ստեղծագործություններում անդրադառնում են հայկական հարցին ու հայոց ցեղասպանության թեմային։ Ցեղասպանությունը ամերիկահայ ժամանակակից գրողների արվեստի ակտուալ թեմաներից մեկն է։ Ամենայի ամենահայտնի գրողներից է Գրահամ Հաուս Ռիվյու գրական համսագրի համահիմնադիր եւ խմբագիր Պիթեր Բալակյանը։ Նա 8 գրքի հեղինակ է։ Երեքը մեծ եղեռնին են նվիրված։ Դա 97 թվականին հրատարակված ճակատագրի Սևշունը 2003-ին գրված Վարվող Տիգրիս գրքերն են ու հայոց ցեղասպանության համար Ամերիկայի պատասխանատվությունը ժողովածուն։ 
հայտնի դերասան ու սցենարիստ Էրիկ Ոգոսյանը վերջին տարիներին հաջող ինքնադրսևորվում է նաև գրական ասպարեզում։ Նա արդեն 3 վեպ է գրել։ 2014-ի դեկտեմբերին նա ներկայացրեց իր Nemesis կոչվող վավերագրական գիրքը, որը նվիրված է ցեղասպանության կազմակերպիչների պատժման հայտնի գործողություններին։ Ներսի Գրիգորյանի ողջ լույսը որ այստեղ կար կոչվող վեպի հերոսները ցեղասպանությունից Ֆրանսիա գաղթած հայերեն։ Եղեռնի թեմային է առնչվում նաև Գրիգորյանի Զաբել ստեղծագործությունը։ Քերոլ Էդգարյանի Եփրատի վարարումը նկարագրում է թե ինչպես են թուրքերը կոտորում հարփուտ քաղաքի հայերին եւ ինչպես էին այն դերից մահվան քարավանները շարժվում դեպի Սիրիայի անապատներ։ Միշելին Ահարոնյան Մարկոմա Եղեռնի մասին գրված երկընքից երեք խնձոր ընկավ գրքի հեղինակն է։ Այժմ այդ վեպի հիման վրա Հոլիվուդում գեղարվեստական ֆիլմ է նկարահանում ազգությամբ հնդիկ հայտնի ռեժիսոր Շեկար Կապուրա։ Փիթեր Նազարյանի ուղևորները վեպը պատմում է Ամերիկայում արևմտահայ փախստականների կյանքի իրենց հիշողությունների ու ապրումների մասին։ Մեծ եղեռնի թեման արտացոլված է նաև Դեվիդ Հեդրյանի, Հովանես Պիլիկյանի, Ձիանա Տերովանեսյանի, Լեոնարդո Ալիշանի գրական ստեղծագործություններում։ Ողջնան գրողը նաև մտավորական է, նաև հասարակական գործիչ ինչ որ չափով, հա, մանավանդ եթե գրում է ազգային թեմաների մասին, իդեմ դու գրելուց բացի նաև հայկական խնդրի լոբինգով եք զբաղվում եւ ձեր ապրած Վերմոնտ նահանգում եւ ընդհանրապես միացյալ նահանգներում այդ ուղությամբ ձեր գործադրած ջանքերը ինչ արդյունք կունեն I wish I could say I've had an enormous success as a lobbyist. Շատ ցանկանայի ասել որ մենք ահրելի արդյունքներ ենք ունեցել Վերմոնտում լոբինգ իրականացնելով, բայց այդպես չէ։ Ես շատ աշխատեցի 2014 թվականին Վերմոնտ նահանգի խորհրդարանի հետ, փորձելով հասնել Արցախի ճանաչման բանաձևի ընդունմանը։ Մասաչուսեթսը, Լուիզիանան, Կալիֆորնիան ու եւս երկու նահանգ արդեն ընդունել են փաստաթղթեր, որոնցով միացյալ նահանգների կառավարությանը հորդորում են ճանաչել Լեռնային Ղարաբաղի հանրապետությունը։ Նույնը փորձում էինք ստանալ նաև Վերմոնտի Սենատից։ Ինձ այդ գործում օգնում էր իմ հիանալի ինքերը, Հանի Չաղլասյանը։ Մենք ներգրավեցինք Վերմոնտում ապրող այն հայ փախստականներին, ովքեր կենթանի էին մնացել Բաքվի ճարթերից հետո։ Նրանք վկայություն էին տալիս, դա շատ հուզիչ էր։ Եղավ մի պահ, երբ Սենատի մեծամասնությունը արդեն պատրաստ էր ընդունել բանաձևը։ Բայց Ադրբեջանի դեսպանատունը շտապ մոբիլիզացրեց ուժերը ու գործի դնելով նավթախավիարային իր ռեսուրսները կարողացավ կանխել բանաձևի ընդունումը։ Բայց մի ձեռք բերում այնուամենայնի ունեցանք։ Մենք բարձրացրինք Վերմոնտի սենատորների տեղեկացվածությունը Արցախի պատմության շուրջ։ Ամեն դեպքում մենք կրկին կփորձենք։ Այո, ոչ լան, մենք իհարկե ճիշտ ենք անում, որ ամեն օր խոսում ենք ցեղասպանության մասին, սակայն դա նաև մի բացասական հետևանք ունի։ Աշխարհում հայ ասելիս մարտիկ անմիջապես ասոցիացվում է դա ողբերգության հետ, ցեղասպանության հետ։ Մի թե մեզ հետ ասոցիացվող այլ լավ բան չկա։ Մի գուցե ուրիշ բաների մասին էլ պետք է խոսենք, գրենք այդ թվում նաև հայ գրողները։ I think that I'm so glad you mentioned that. Շատ լավ է, որ դուք դա ասացիք։ Լիովին ձեզ հետ համաձայն է։ Ես չեմ ուզում, որ աշխարհին թվա, թե հայերը պարզապես նահատակված ժողովուրդ են։ Ես ուզում եմ, որ աշխարհը ճանաչի մեր մշակույթը, լսի մեր երաժշտությունը, իմանա մեր հաղթանակների մասին, տեսնի եւ հասկանա մեր ամբողջականությունը։ Կարծում եմ, սա էլ պատճառներից մեկն է, թե ինչու ես չգրեցի ավազե ամրոցի աղջիկները վեպի շարունակությունը։ Եթե գրեի դա պետք է լիներ ներգաղթյալ փախստականի պատմություն։ Հիմա արդեն ես ուզում եմ ողբերգությունից բացի, նաև Հայաստանի զարգացման ճանապարհը ցույց տալ։ Հենց դա փորձեցի անել իմ վերջին գրքում։ Գրքիս նվարտ անունով հերոսը ուրախություններով լի մանկություն է ունեցել։ Գրքում ես ցույց եմ տալիս Հայաստանը 90-ականների վերջին, երբ երկիրը արդեն վերակենթանացել էր Ադրբեջանի հետ պատերազմից ու սպիտակի ավերի ճիշտաշարժից հետո։ Ես ցույց եմ տալիս, որ Հայաստանի ուժերը վերադառնում են։ Ձեր ամենահնչեղ գիրքը ցեղասպանության տարիներին տեղ ունեցող սիրո պատմություն էր, հույս ունեմ, որ ձեր հաջորդ գրքերից մեկը կլինի Հարաբաղյան ազատամարտի տարիներին տեղի ունեցող սիրո պատմության մասին։ Ձեզ մեծ հաջողություն եմ մաղթում և շնորհակալ եմ։ Ինձի հենց շնորհակալ, ինձի համար մեծ բաժինվեր։